Buenos días. Bueno, hoy tengo este Audi A3 y mi tarea es tratar de corregir los faros del auto. Para entender cuál es el problema que se genera en, en, en las ópticas de los coches modernos, o sea, ópticas de policarbonato, tenemos que entender eh, cómo es la manera en la cual están fabricados. El material del cual están hechos es un, es un plástico que tiene muy buen coeficiente de transparencia que se llama policarbonato. Y ese plástico está protegido por una suerte de, de coating superficial que es la barrera, digamos, entre el medio ambiente y el material del cual está fabricado en sí. Más o menos de la misma manera que la, el, la pintura de un coche está puesta para proteger la chapa de hierro y que no se nos oxide el auto, ¿verdad? El procedimiento habitual para la corrección de ópticas, o sea, para tratar de devolver la transparencia que con el paso del tiempo se fue perdiendo de la misma, es usar lijas 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 y todo ese abanico progresivo de corrección en base a lija para eliminar el coating que trae de fábrica para después poder pulir el policarbonato devolverle la mayor cantidad de transparencia posible y después proteger de la manera que uno pueda usando coatings y qué sé yo, que tienen una duración relativamente buena. Ahora bien, lo que yo quiero lograr es poder corregir el coating sin la necesidad de eliminarlo. Esto es algo que en ciertos faros es posible, en otros faros debido al daño que tiene el coating no es posible, y en este caso particular estoy en una línea gris que realmente no sé si lo voy a poder lograr o no. Eh, en realidad la situación inicial es que el coating en el 95% de la óptica está dañado pero vigente. Sin embargo, en esta puntita de acá, por algún motivo, el coating tiene mayor nivel de daño. Y para corregirlo yo no tengo más remedio que trabajar con pasos de lija. Obviamente que no voy a hacer el procedimiento habitual que les contaba recién con los granos 600, 800, etcétera, etcétera. Generalmente yo, casi ninguno de los procesos que yo hago es el habitual. Sino lo que, lo que voy a hacer es tratar de corregir sectorizadamente el faro con los diferentes grados de lija que considero necesarios, ¿verdad? Para poder llegar a buen puerto en la totalidad de la óptica. Un rápido análisis nos muestra que tenemos defectos o daños superficiales. No solo estas manchas, sino que está poco traslúcido en casi todo el faro. Pero cuando nos venimos a esta zona, ven que tiene como rayitas, entre comillas. Eso es bien el signo de que el coating empieza a fallar ya definitivamente. Para corregir esto sin eliminarlo, no tengo más remedio que empezar a probar. Yo ya hice mi prueba en el faro del lado del acompañante y lo que me funcionó también para este sector es comenzar con una lijada muy suave en seco de un tamiz P1000. No sé si se lo grabaron. Para los que no entienden esto de, las, de, los, de los números de las lijas, cuanto menor es el número, eh, más grande es el agujerito del tamiz en el cual tamizan eh, las partículas que son las que lijan. Entonces, por ejemplo, una 100 es mucho más gruesa que una 1000, una 1000 es mucho más gruesa que una 2000, etcétera, etcétera. Voy a tratar de mantenerme con los granos más gruesos en el sector donde los necesito usar y no rayar o eliminar coating al santo botón donde no lo necesito. Ahora vamos a pasar a una lija 1200. No se ve nada esto, ¿no? 1200 al agua. No sé si se dieron cuenta que yo elijé en este sentido, ahora la 1200, la voy a lijar en el otro sentido, 
para mantener el patrón cruzado con los pasos de lija, que es muy importante para desbastar parejo. En la medida que voy afinando mi grano de lija, voy avanzando hacia donde necesito solamente granos más finos. O sea que este 1200, que empecé por relijar lo que lijé con el 1000, lo, lo voy a extender un poquito más y así sucesivamente para terminar eh, todo uniforme sin la necesidad, como les decía hoy, de pasar la lija gruesa por todo el faro eh, sin sentido, ¿verdad? Agarré un taco más chiquito, que es más cómodo para esto. Ahora con la 1500, de nuevo en este otro sentido. Dos mil. Y dos mil quinientos. Terminé con los pasos de lijado. Esto, así como lo ven, está con lija 2500. Todavía no está realmente corregido, eso lo van a ver ahora. Pero miren que incluso la transparencia es bastante buena. Pero vamos a mirar más allá de la transparencia para ver que todos esos defectitos que teníamos por acá, que yo decía que eran complicados, que no sabía si los iba a poder corregir sin eliminar el coating, como ven se corrigieron, si no al 100%, porque el 100% para mí nunca existe, se corrigieron lo suficiente. Creo que este trabajo va a terminar siendo exitoso. Dio bastante trabajo, pero quedó. Logré corregir el coating del faro, mejorando de repente en un 80% la transparencia del mismo, pero sin eliminarle la protección original. Y como vieron también, sobre ese coating corregido, le apliqué otro coating que lo va a ayudar un poco más a perdurar en el tiempo. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero les haya parecido interesante. Suscríbanse al canal. Síganme por las redes sociales, comenten lo que quieran, lo que les parezca. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo. Chau, chau.